ആൻഡ് ഔട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രഷറിന് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അതിൽ നമ്മൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് സോളിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി ലിക്വിഡിൽ ലിക്വിഡിൽ എങ്ങനെ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇനി പഠിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്താണ് ഇതൊരു പൈപ്പാണ് ഒരു പി വി സി പൈപ്പാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ഹോൾസ് ഇതേപോലെ എ ബി സി എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ മൂന്ന് ബലൂൺസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ് വെള്ളം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ബലൂൺസിലേക്ക് ആ വെള്ളം കയറുമല്ലോ പൈപ്പിൽ ഇവിടെ വെള്ളം റൈസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ബലൂൺസിലേക്ക് വെള്ളം കയറും ഏത് ബലൂണാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആവുന്നത് കൂടുതൽ വീർത്ത് വരുന്നത് ഏത് ബലൂണാണ് കുറവേതാണെന്നാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് കണ്ണു അടച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ബലൂണിലായിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നത് മേളിലേക്ക് വരും തോറും അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ക്യാനിലോ ഒരു വലിയ ടാങ്കിലോ മറ്റോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഹോൾസ് ഇടുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹോള് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് വേറൊരു ഹോൾ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് മറ്റൊരു ഹോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഹോൾസ് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വെള്ളം ഏറ്റവും ഫോഴ്സിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ദൂരത്തേക്ക് ചാടി വരുന്നത് ഏത് ഹോളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഹോളിലൂടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും ദൂരത്തേക്ക് വെള്ളം ചാടി വീഴുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈ ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും ഉള്ളൂ വീഴുന്നത് ഈ മുഗൾ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തായിരിക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരത്തേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയല്ലേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഏറ്റവും ഫോഴ്സിൽ ഏറ്റവും ശക്തി ായി ദൂരത്തേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്നത് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഹോളിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെള്ളത്തിന് ഏറ്റവും ഫോഴ്സ് കൂടുന്നത് അതായത് വെള്ളം ഏറ്റവും പ്രഷർ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഏറ്റവും ബോട്ടം ലെയറിലാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലേ അതായത് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൂടും തോറും അത് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രഷറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണം വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്താണെന്നറിയോ ഇത് പല ലെയേഴ്സ് ഓഫ് വെള്ളങ്ങളെ നമ്മൾ പല ലെയറുകളായിട്ട് തിരിച്ചു എന്ന് വെറുതെ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലെയറ് ഇത് രണ്ടാമത്തേത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലെയറ് ഇത് നാലാമത്തെ ലെയറ് ണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ നാലാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ വെയിറ്റല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഈ ഫോർത്ത് ലെയറിൻ്റെയും തേർഡ് ലെയറിൻ്റെയും കൂടെ ഉള്ള വെയിറ്റ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷറിലിരിക്കുന്നത് ഏത് ലെയറായിരിക്കും ഏറ്റവും ബോട്ടം ലെയറല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ എത്രത്തോളം വെള്ളം മേളിലേക്കുണ്ടോ അത്രത്തോളം പ്രഷർ അനുഭവിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശക്തിയായിട്ട് വെള്ളം ചാടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പറയാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൂടി വരും തോറും അതിൻ്റെ പ്രഷർ അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്ന് പറയാം ശരിയല്ലേ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെപ്ത് കൂടി വരും തോറും താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരും തോറും അതിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും കൂടി കൂടി വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതലായൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരും തോറും അതിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രഷർ കുറവല്ലേ കാരണം മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെയിറ്റ് കുറവല്ലേ അതാണ് അതിന് കാരണം ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും ഡെപ്തിലുള്ള വെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മുഴുവനും വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് താങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഒരു പ്രസ്സിങ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രസ്സിങ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണെന്ന് നമ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാമല്ലോ ഇത് മൂന്ന് ഇതേപോലത്തെ പൈപ്പുകളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ലെവലാണ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടറാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും വാട്ടറുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും കൂടിയതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഓരോ ബലൂൺ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബലൂൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ബലൂൺ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആവുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീർത്ത് വരുന്നത് ഏത് ബലൂൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ വെള്ളത്തിന് അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ വെള്ളമാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പ്രഷർ അപ്പോൾ പറയൂ ഏത് ബലൂൺ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീർത്ത് വരിക ഈ ബലൂൺ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ബലൂണിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സൈസ് ഉണ്ടാവുക ഈ ബലൂണിനായിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് നന്നായി മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡ് എക്സേർട്സ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ടേക്കൺ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെള്ളം എടുക്കുമ്പം ഈ പോയിൻറ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായേക്കാം ആ ഒരു ഫോഴ്സ് താഴേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് ഒരു ധാരണ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ലാന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കാരണം ഇതേപോലെ ഒരു ടാങ്കിലോ വല്ലതും നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടുന്നു ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നാല് ചുറ്റിനും ഹോൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാണ് പ്രഷർ എങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമല്ലേ വെള്ളം പോകുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഇട്ട ഹോളിലൂടെ എല്ലാം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ചാടി വരില്ലേ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ലിക്വിഡ്സ് എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ടേക്കൺ മനസ്സിലായോ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു പൈപ്പിൽ നമ്മൾ കെറസിൻ നിറച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര അളവിൽ കെറസിൻ ഉണ്ടോ അത്രയും അളവിൽ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പൈപ്പിൽ വാട്ടർ നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ബലൂൺ ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ബലൂൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ബലൂണാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആകുക കൂടുതൽ വീർത്ത് വരുന്നത് ഏത് ബലൂൺ ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് വാട്ടർ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ബലൂണാണ് കൂടുതൽ വീർത്ത് വരിക എന്നാൽ അതേ എമൗണ്ടിൽ കെറസിൻ വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അത്രയും വലുതായി ബലൂൺ വരില്ല ബലൂൺ കൂടുതലായി വീർത്ത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കുറഞ്ഞേ വീർത്ത് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറഞ്ഞ പ്രഷറേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം അതായത് വെള്ളം നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രഷർ വരുന്നു കൂടുതൽ ബലൂൺ വീർത്ത് വരുന്നു കെറസിൻ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണെണ്ണ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ വാട്ടറിൻ്റെ അത്രയും വീർത്ത് വരുന്നില്ല അത്രത്തോളം പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നർത്ഥം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒത്തിരി വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ച് ഡെൻസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആണോ കെറസിൻ്റെ ആണോ കൂടുതൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് കെറസിന് കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ വെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് കെറസിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണല്ലോ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിം വോളിയം അതായത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ പാത്രം അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആണ് രണ്ടും ഇതും അഞ്ഞൂറ് ഇതും അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് പാത്രങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം
കൂടുതലായ ഡെൻസിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണ് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ലിക്വിഡ് കൂടുതൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്തു ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ലിക്വിഡോ കുറഞ്ഞ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഞാൻ എഴുതി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് ഈ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് കണ്ടോ ജി എന്ന് സ്മോൾ ജി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതേ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഈ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത് ഫ്രീ ഫോളായിട്ട് അതായത് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വസ്തു മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുവാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുവാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ സർഫേസിൽ എവിടെയും നമ്മൾ റഫ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി ഇനി മൂണിലോ ചന്ദ്രനിലോ മറ്റു പ്ലാനറ്റുകളിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജി മാറും എർത്തിൽ എവിടെയും ഇത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് പോലെയോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് കോളം പോലെയോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഹൈറ്റ് കൂടിക്കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടുവാണെങ്കിലും പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാനിൽ വെള്ളം എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ നമുക്കൊരു ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കാം പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കം മുതൽ ഈ പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഞാൻ എന്ത് ലിക്വിഡ് ആണോ ഈ പാത്രത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അതെപ്പോഴും നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡി ജി എന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇതെന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡി ജി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ആൻ എയർ ബബിൾ ഈസ് അറ്റ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ ലേക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദ എയർ ബബിൾ ഒരു ലേക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു തടാകം ആ തടാകത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് തടാകത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഇതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മീറ്റർ താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എയർ ബബിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ എയർ ബബിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബബിളിൽ ഈ വാട്ടർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ഫോമിലിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡി ജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇതൊരു തടാകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കുമല്ലോ വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഈ തടാകത്തിലുള്ളത് അപ്പം വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ വ
ഡാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നു വെള്ളത്തിനെ തടയാനായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡാം കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു ഡാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡാമിൻ്റെ ഭിത്തി ഈ വാൾ ഓഫ് ഡാം ഇത് ഭിത്തിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നേർത്ത് വരും താഴേക്കുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വളരെ കട്ടി കൂടി ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വാളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഡാമിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിലോ ബക്കറ്റിലോ വെള്ളം എടുക്കുന്ന പോലെയാണോ ഈ ഒരു നദിയുടെ മുഴുവനും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇവിടെ അപ്പം ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും അതായത് ഈ ഡെപ്ത്ത് കൂടും തോറും പ്രഷർ കൂടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും അടിയിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വളരെ കൂടിയ ഒരു പ്രഷറിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴേക്കുള്ള ഭാഗത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള വോൾ പണിതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്താ